ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വേൾഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബർഗർ ആണ് കാഫ്സി ചിക്കൻ ബർഗർ അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ജിങ്ക ബർഗർ എന്നും കൂടി പേരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നേരെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ ഒന്നാണ് എടുത്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബ്രസ് പീസ് നിന്ന് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസസ് കിട്ടും ഈ രണ്ട് പീസസും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നടുമുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് പീസസ് കിട്ടും അപ്പം ടോട്ടൽ രണ്ട് ബ്രസ് പീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയ്റ്റ് പീസസ് കിട്ടും അപ്പം എയ്റ്റ് പീസസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകി റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ വേണം വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ വേണം പിന്നെ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ വേണം ഗാർലിക് പൗഡർ ഇല്ലാത്തവർ അത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഗാർലിക് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ വേണം ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഇല്ലാത്തവർ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോൾട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വൺ ടീസ്പൂൺ വിനേഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ റെഡി നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് അതിന് ശേഷം വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഗാർലിക് പൗഡറും ജിഞ്ചർ പൗഡറും ഇല്ലാത്തവർ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ജിഞ്ചർ പൗഡറും ഗാർലിക് പൗഡറും സ്കിപ്പ് ചെയ്യണവർ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും പേസ്റ്റ് കുറച്ച് അധികം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നാവും കേട്ടോ ഇനി എങ്ങനെ ചിക്കൻ പീസസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാമെന്നുള്ള നോക്കാം ഒരു പീസ് ചിക്കൻ പീസ് എടുക്കുക ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടു ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് മാത്രം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ടു ടു ത്രീ സെക്കൻഡേ പാടുള്ളൂട്ട അതിനുശേഷം എടുത്ത് വീണ്ടും പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടി ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പീസും കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പൊടി കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും പൊടിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാതും ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചൂടായ ഓയിലോട്ട് ഓരോ പീസസ് ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പീസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു കടായിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അധികം ഓയിലിൻ്റെ ചിലവ് നമുക്കില്ല കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഓയിൽ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് തിൻ ലെയർ ആയ കാരണം തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ
അപ്പൊ നമ്മൾ ബണ്ണിന്റെ ഒരു സ്ലൈസിൽ ഇതുപോലെ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ലക്റ്റീവ് സ്ലീഫ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ തിൻ ലെയർ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബണ്ണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം അതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി കാഫ്സി ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുക്കുമ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിളാണ് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുക്കുമ്പറും പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സും ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചീസ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീസിൻ്റെ ഷീറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ക്യാപ്സി സ്റ്റാൽ സിംഗ ചിക്കൻ ബർഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബർഗറാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഈ കുട്ടി വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമു